Halo guys, kembali lagi bersama SK Studio. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan di setiap aktivitasnya. Kali ini saya akan merangkum film India yang berjudul Gundai. Film action kriminal yang dirilis tahun 2014. Yang naskah skenarionya ditulis dan disutradarai oleh Ali Abbas Safar. Yang pemeran utamanya diperankan oleh Arjun Kapoor, Ran Versing, Irfan Khan, dan mantan Miss World tahun 2000 Priyanka Chopra. Menceritakan tentang perjalanan hidup dua anak lelaki yang menjadi korban perang. Pahitnya kehidupan yang mereka jalani hingga membuat mereka tumbuh besar menjadi seorang penjahat. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum pernah menonton filmnya, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu. Oke lah, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film berlatar tahun 1971 di mana India dan Pakistan Timur baru saja selesai berperang dan melahirkan negara baru yang sekarang kita kenal dengan Bangladesh. Tak ada yang lebih menderita daripada masyarakat sipil yang berada di zona konflik. Mereka menjadi korban kehilangan mata pencaharian, harta benda bahkan keluarga mereka sendiri. Termasuk Bikram dan Bala, dua orang anak yang telah kehilangan kedua orang tua mereka. Mereka dan yang lainnya dibawa ke kamp pengungsian. Kemudian terlihat seorang tentara yang memperhatikan mereka dari puncak menara. Begitu banyak orang yang meninggal di sana karena kelaparan. Sesekali mereka mendapatkan makanan itu pun harus berebut dengan yang lainnya. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang menawarkan makanan kepada Bikram dan Bala. Dia bernama Latif. Mereka makan begitu lahap. Kemudian Latif menawarkan pekerjaan kepada Bikram dan Bala. Dengan polosnya mereka bertanya apa kau akan memberikan kami makanan, mereka pun bersedia melakukannya. Bikram dan Bala dijadikan kurir penjualan senjata oleh Latif, di mana setelah terjadinya peperangan akan lebih banyak senjata daripada tentara. Latif membeli senjata-senjata tersebut dari tentara dan menjualnya kembali, di mana Bikram dan Bala menjadi kurirnya. Menggunakan anak-anak akan sangat efektif karena dengan mudah bisa lewat di pos-pos pemeriksaan. Senjata-senjata tersebut mereka jual ke masyarakat sipil. Hingga suatu ketika, oknum tentara tempat latih membeli senjata meminta salah satu dari anak tersebut harus tinggal. Sebenarnya Latif tidak mau dengan keputusan oknum tersebut. Karena keluarganya diancam dengan berat hati Latif menyetujui permintaan tentara itu. Bikram yang mendengar percakapan itu menyuruh agar Latif membawa bala pergi dan dia yang akan tinggal di sana. Bala pun berontak, dia sangat khawatir dengan Bikram. Kemudian dia pergi meninggalkan Latif. Bala yang tiba di tempat Bikram melihat di jendela kalau Bikram akan dilecehkan oleh si oknum tentara. Terlihat bala sangat murka. Tanpa pikir panjang, dia memakai pistol yang masih dibawanya. Kemudian langsung menyelamatkan Bikram. Tak sengaja Bala menarik pelatuknya dan tepat mengenai si tentara. Mendengar ada suara tembakan, tentara yang lain keluar. Mereka langsung mengejar Bikram dan Bala. Setibanya di tempat Latif, mereka mengatakan kalau mereka sudah menembak orang itu. Latif khawatir dengan keselamatan mereka berdua menyuruh mereka mengejar kereta pengungsi yang akan menuju Kalkuta. Latif pun meregang nyawa karena berusaha menghalangi tentara. Para tentara tersebut masih mengejar Bikram dan Bala sampai ke kereta, bahkan menghentikan kereta tersebut. Tapi mereka tak menemukan Bikram dan Bala. Sampailah kereta di Kalkuta. Ternyata Bikram dan Bala bersembunyi di tumpukan batu bara yang dibawa oleh kereta. Demi sesuap nasi, mereka berdua bekerja di warung makan. Terlihat sang pemilik warung sangat kasar. Membentak-bentak Bala sembari menyebut orang tua Bala. Mau tidak mau, dia harus sabar karena akan susah lagi untuk mencari pekerjaan. Di dapur, Bikram berusaha menghibur Bala. 
Rupanya Bikram sudah menyusun-nyusun gelas dan mengatakan Suatu hari mereka berdua akan membangun istana impian mereka Tak sengaja mereka menyenggol tumpukan itu dan membuat semuanya pecah Pemilik warung yang mendengarnya langsung menampar bala dan mengusir mereka berdua Bala yang mempunyai sifat temperamen berencana akan membakar warung tersebut Tapi Bikram berusaha menenangkannya Sambil mendengarkan bala meluapkan emosinya muncul ide di benak Bikram Dia pergi menghampiri orang yang sedang membongkar batu bara Lalu menanyakan harga batu bara tersebut Orang itu mengatakan kalau harga batu bara sekarang 10 kg seharga 2 rupiah. Dengan cukup percaya diri, Bikram mengatakan, mulai sekarang harganya akan turun. Bikram berkata kepada Bala kalau batu bara pernah menyelamatkan mereka. Mulai sekarang batu bara yang akan menguntungkan mereka. Mereka berdua langsung berlari ke rel di mana ada kereta yang sedang mengangkut batu bara. Kemudian mereka mencuri satu gerbong batu bara yang dibawa kereta tersebut. Lalu mereka menawarkan batu bara tersebut ke pemilik warung makan, menjualnya dengan setengah harga pasaran. 20 kg seharga 2 rupiah. Pemilik warung memberikan uangnya, tapi bala ingin uang tersebut langsung diberikan ke tangannya. Sebelum pergi, mereka meninggalkan setengah uang tersebut untuk mengganti gelas-gelas yang mereka pecahkan sebelumnya. Dan tak lupa membalas tamparan yang dilakukan oleh pemilik warung sebelumnya. Bikram dan Bala, dua orang anak korban perang yang sekarang telah beranjak dewasa. Kerasnya hidup yang mereka jalani membuat watak dan pola pikir mereka berbeda dalam menatap kehidupan. Mereka tumbuh besar dari hasil kejahatan. Tak tanggung-tanggung sekarang mereka merampok kereta batu bara yang lewat tersebut dan memutuskan setengah dari panjang kereta yang lewat. 10 tahun silam mereka memulainya dengan 20 kg batu bara. Sekarang mereka berhasil mendapatkan 200 kuintal batu bara. Pada suatu malam Bikram dan Bala diikuti oleh beberapa orang. Mereka menyadari kalau sedang diikuti dan memancing orang-orang tersebut ke tempat sepi. Rupanya orang-orang tersebut datang untuk mencari dan memastikan kalau mereka berdua ialah orang yang bernama Bikram dan Bala. Orang tersebut datang untuk memperingati mereka berdua. Kalau kereta yang selama ini mereka rampok adalah milik orang yang bernama Dibakar, bukan digoreng. Dibakar ini adalah mafia yang memiliki tambang batu bara dan orang yang telah memonopoli perdagangan batu bara di daerah Kalkuta. Orang itu berkata kalau mereka pasti akan menyesal setelah berurusan dengan orang yang salah. Hampir terjadi keributan di antara mereka hingga akhirnya Bikram bertanya kapan kereta dibakar akan kembali melintas. Orang itu mengatakan besok jam 8 pagi. Dengan tegas, Bikram mengatakan kalau mereka akan kembali merampok kereta tersebut. Dan beritahu jika dibakar punya nyali, dia harus berada di kereta tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kereta yang membawa batu bara tersebut langsung dikawal oleh dibakar dan para anak buahnya. Bikram dan Bala juga sudah bersiap. Ketika kereta melintas, mereka langsung meloncatinya. Dan langsung mendarat di hadapan dibakar. Kemudian Bala memprovokasi dibakar dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Bikram dan Bala menghajar satu persatu anak buah dibakar. Bahkan ada yang terjatuh dari kereta. Mereka berdua berhasil menghajar semuanya termasuk dibakar. Di saat-saat terakhir dibakar berkata kalau mereka tak akan bisa memiliki ini semua karena mereka adalah orang buangan pengungsi dari Bangladesh. Bikram dan Bala sangat kesal kalau mereka dan para pengungsi yang lainnya didiskriminasi. Menurut mereka itu sangat tidak adil. Hanya karena sekarang Bangladesh sudah menjadi negara dan memiliki perbatasan dengan India, mereka orang-orang pengungsi diperlakukan secara berbeda dengan orang India lainnya. Akhirnya dibakar pun habis di tangan mereka berdua. Bikram dan Bala mengembangkan bisnis mereka dengan satu tujuan, 
yaitu untuk menguasai Kalkuta. Sekarang mereka mengendalikan tambang batu bara, baja dan gas, kayu jati, pasar ikan, gandum, dan minyak. Dan juga semua pasar ilegal di seluruh kota. Bikram dan Bala yang dahulunya seorang bocah pencuri sekarang menjadi orang terpandang di Kalkuta. Sekarang mereka pun secara sah telah menjadi warga negara India. Di mata hukum mereka adalah penjahat, namun di mata masyarakat mereka adalah orang yang dermawan. Meski mereka berdua buta huruf, mereka membangun sekolah, rumah sakit dengan nama mereka sendiri. Dan sangat disenangi oleh warga Kalkuta. Adegan berpindah ke markas kepolisian. Polisi ini bernama Satya. Dia baru saja dipindahkan ke Kalkuta dengan jabatan asisten komisaris polisi. Lalu komisaris memberikan tugas kepada Satya untuk menghancurkan Bikram dan Bala. Karena dia mendapatkan tekanan dari partai-partai politik dikarenakan tiga minggu lagi akan diadakannya pemilu. Di mana Bikram dan Bala akan ikut pemilu tersebut, yang notabene mereka ini adalah mafia. Selama ini polisi kesulitan untuk menangkap Bikram dan Bala dikarenakan tidak cukupnya bukti dan tidak ada yang mau menjadi saksi tentang kejahatan yang telah mereka perbuat. Untuk itu, komisaris meminta Satya ke Kalkuta agar bisa menyeret Bikram dan Bala ke pengadilan. Komisaris memberikan dua onggok arsip tentang Bikram dan Bala kepada Satya. Terlihat Bala sedang sibuk menghiasi patung yang ada di ruangan mereka. Dan Bikram sibuk memberikan cap jempol ke surat-surat kepemilikan perusahaan mereka. Kemudian Satya datang menemui Bikram dan Bala. Dengan santuinya, Satya membuka ruangan mereka dengan kaki. Masuk dan langsung memperkenalkan diri. Kemudian Satya berkata tujuannya datang ke sana untuk memperingati Bikram dan Bala. Dan dua tumpuk berkas yang dibawa tersebut berisikan cerita tentang kegiatan ilegal yang telah mereka perbuat. Lalu Bala mengatakan kalau hukum tidak perlu berkas, tapi bukti dan saksi. Kemudian ditambahkan oleh Bikram jika setiap mempunyai bukti dan saksi kami sendiri yang akan datang kepadamu. Sebelum pergi, Satya membakar berkas-berkas tadi karena merasa sudah tidak ada gunanya. Dia akan membuatkan berkas baru untuk mereka jika nanti sudah mendapatkan bukti dan saksi. Singkat cerita, ada seseorang datang mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada Bikram dan Bala. Orang tersebut baru saja selesai mendirikan kelab malam. Karena Bikram dan Bala sebagai orang terpandang di Kalkuta, dia meminta mereka untuk bunting pita peresmian kelab malamnya tersebut. Sebelum pergi, dia meminta agar Bikram dan Bala memperkerjakan keponakannya. Karena jika dia bekerja di kelab malam, pasti dia akan dimarahi oleh ibunya. Namanya Himansu. Dia bahkan telah melukis gambar Bikram dan Bala. Dengan senang hati, Bala menerimanya. Kemudian Bikram memanggil orang yang biasa mereka sebut Paman, kurang lebih dia sebagai asisten mereka dan sekaligus penasehat mereka. Bikram meminta agar Pamannya ini mengundang orang yang bernama Das ke acara pembukaan kelab malam. Untuk membuat kesepakatan tentang tambang batu bara. Si Paman memperingati mereka agar tidak melakukan transaksi di tempat umum. Karena sekarang polisi sedang mengincar mereka. Tapi Bikram dan Bala tidak menghiraukan pamannya tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka datang ke klub tersebut dan menggunting pita. Bikram dan Bala pun kagum melihat toilet yang dibangun dengan gaya Eropa yang sebelumnya mereka tidak pernah melihatnya. Sedang enak-enaknya pipis, tiba-tiba seorang wanita keluar dari WC. <tuh> Namanya Nandita. Bala pun memberitahunya kalau ini adalah toilet pria. Nandita berkata kalau dia tahu ini toilet pria. Dia memakainya karena toilet wanita sedang penuh. Bala tetap ngotot kalau Nandita salah karena dia telah memasuki toilet pria. Dengan santuinya Nandita bertanya apakah di depan ada tulisan wanita dilarang masuk. 
Tuh kan, pada akhirnya tetap wanita yang benar, pria selalu salah. Kalian yang pria pasti paham lah. Rupanya Nandita bekerja sebagai penari di klub yang baru saja mereka resmikan. Bikram dan Bala jatuh cinta kepada wanita yang sama, gadis yang mereka lihat di toilet. Mereka sepakat untuk bersaing secara sehat. Mereka mulai membututi Nanita. Bala mendapatkan kesempatan pertama untuk mendekati Nandita. Dia mengikuti Nandita di pasar, lalu Bala memberikan ikan kepada Nandita. Sekarang kesempatan Bikram. Dia menyelinap masuk ke ruangan ganti Nandita. Nandita yang tidak mengetahui ada orang lain di ruangan itu dan mengira hanya ada asistennya. Meminta tolong mengikat tali bajunya. Akhirnya Bikram ketahuan setelah asistennya Nandita baru masuk ke ruangan tersebut. Keesokan harinya Nandita datang menemui Bikram dan Bala. Ternyata mereka masih tidur disebabkan baru pulang jam 6 pagi. Nandita memaksa Paman Kumis untuk mengantarkannya kepada Bikram dan Bala. Sekarang Paman Kumis mencoba membangunkan mereka, tapi tidak berhasil. Kemudian Paman Kumis pun keluar. Nandita membangunkan mereka dengan seember air. Betapa kagetnya mereka melihat bidadar yang mereka puja-puja berada di sana. Lalu Nandita memberitahu mereka walaupun mereka berdua penjahat terpandang di Kalkuta bukan berarti mereka berdua bisa dengan mudah menidurinya. Bikram pun tak terima. Kemudian mereka berdua mengatakan kalau mereka benar-benar mencintainya. Nandita mengatakan kalau cinta tidak bisa dibagi dua. Cinta harus diperjuangkan dan hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan hatinya. Dia pun memberikan waktu satu minggu untuk mereka jika ada salah satu dari mereka berhasil menaklukkan hatinya. Singkat cerita, sudah seminggu waktu berlalu. Bikram dan Bala meminta jawaban kepada Nandita. Nandita menyukai salah satu dari mereka, tapi dia tidak memberitahunya langsung di sana. Dia memberikan tiket untuk menonton pertunjukannya besok malam. Dan di sanalah dia akan memberitahukannya. Di sudut lain, polisi Satya menguntit mereka dari kejauhan. Di malam harinya, perasaan senang dan cemas merasuki mereka. Mereka berdua pun berjanji siapapun yang akan dipilih oleh Nandita jangan sampai menghancurkan persahabatan mereka. Waktu yang dinanti-nantikan pun tiba. Mereka menonton pertunjukan Nandita. Terjadi keributan di saat seorang lelaki menggoda Nandita. Bala langsung menamparnya. Kemudian Bala ditodong oleh orang tersebut. Terjadi pertengkaran di antara mereka yang membuat semua orang bubar. Dan berakhir setelah Bala menembak pria tersebut. Bikram meminta Bala meninggalkan Kalkuta untuk sementara waktu karena dia telah menembak orang di depan umum. Polisi sudah cukup bukti untuk menangkapnya sekarang. Bala sempat menolaknya karena belum mengetahui keputusan yang diambil oleh Nandita. Hingga pada akhirnya, Bala ingin Bikram berjanji untuk tidak menemui dan berbicara dengan Nandita sampai Bala kembali. Singkat cerita, Nandita datang menghampiri Bikram. Nandita mencoba membujuk Bikram untuk menghentikan kejahatan yang telah ia perbuat. Namun Bikram mengatakan kalau itu akan mustahil. Lalu Nandita mengajak pergi Bikram. Namun Bikram menolaknya karena dia telah berjanji kepada Bala. Nandita menilai sikap mereka tersebut kekanak-kanakan. Tapi menurut Bikram itu bukanlah kekanak-kanakan. Itu demi persahabatan mereka berdua. Dan pada akhirnya Nandita mengatakan kalau pilihan hatinya jatuh kepada Bikram. Jika Bikram benar-benar mencintainya, datanglah menemuinya malam nanti. Jika dia tidak datang, dia tidak akan pernah lagi melihat Nandita. Dan pada akhirnya Bikram pun datang menemui Nandita malam itu. Himansu yang berada di sana malam itu memberitahukan kepada Bala. 
yang membuat Bala sangat murka. Bala datang ke Kalkuta di saat acara festival Durga berlangsung, dan rupanya Himansu orang suruhannya polisi Satya. Dia melaporkan kalau Bala sekarang berada di Kalkuta. Satya pun langsung pergi mencari Bala. Di sisi lain, Bala menyelinap di tengah keramaian bermaksud mencari Bikram. Bala sangat kesal melihat Bikram sedang bersama dengan Nandita. Bikram yang melihat Bala langsung menghampirinya. Bala mempertanyakan janji yang telah mereka buat, tapi Bikram melanggarnya. Bikram mencoba untuk menjelaskannya namun Bala tak menghiraukan perkataan Bikram tersebut. Dia malah ingin menembak Bikram. Tapi terhenti dengan kehadiran polisi Satya. Bala yang melihat kehadiran polisi Satya langsung mendorong Bikram dan tetap akan menembak Bikram. Dia tidak menyadari kalau Nandita sedang berjalan menghampiri Bikram yang akhirnya Nandita lah yang terkena tembakan. Bala berhasil melarikan diri di tengah keramaian. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Bala dan pihak kepolisian yang pada akhirnya dia benar-benar lolos setelah meloncat ke sungai. Nandita berhasil diselamatkan karena tembakan itu tak mengenai organ vitalnya. Meski sebelumnya Bala hendak membunuh Bikram, dia tetap mengatakan kepada Nandita untuk memaafkan Bala. Polisi setia dimarahi komisaris karena telah membuat kekacauan di tengah keramaian. Dia mempertanyakan setia kenapa tidak menangkap mereka saja jika sudah mempunyai bukti. Dengan santainya, Satya berkata dia ingin melihat perang di antara Bikram dan Bala, yang selama ini kekuatan di antara mereka berdua tak terpisahkan satu sama lain. Di sisi lain, Bala sempat pulang dan bertemu dengan Paman Kumis. Bala mengamuk-amuk, Paman Kumis bingung dong, karena belum mengetahui telah terjadi perselisihan di antara mereka. Bala meninggalkan pesan jika terjadi apa-apa dengan Nandita, dia akan membakar seluruh Kalkuta. Paman Kumis pun menceritakannya kepada Bikram. Dia bahkan memarahi Bikram. Karena seorang wanita, persahabatan mereka menjadi hancur. Bikram sangat marah mendengar Bala mengatakan akan membakar Kalkuta jika terjadi apa-apa dengan Nandita. Lantaran dia merasa Nandita lebih pantas untuknya karena Nandita telah memilihnya. Lalu Bikram menyuruh Paman Kumis untuk menyampaikan kepada Bala bahwa dia penjahat lebih hebat daripada Bala. Jika Bala ingin dia melupakan perbuatannya yang hendak membunuh Bikram, suruh dia langsung meminta maaf kepadanya. Bala kembali marah-marah mengetahui semua bisnis atas nama Bikram. Dia langsung menelpon Bikram dan mengatakan Bikram seorang penipu yang ulung. Padahal waktu itu dia membiarkan Bikram memberikan semua cap jempol di setiap surat-surat kepemilikan bisnis mereka. Dan dia sendiri sibuk melukis. Bala meminta bisnis mereka dibagi dua. Bikram pun setuju dan dia sendiri yang akan membawa surat-surat itu kepada Bala. Sesampainya di sana, Bikram langsung membagi aset yang mereka punya. Dan tak lupa memberikan surat sah mereka menjadi warga negara India. Tapi Bala malah menyobeknya. Merasa urusannya sudah beres, Bikram pun pergi. Tapi Bala juga memintanya agar Nandita juga dibagi dua untuknya. Mendengar Bala yang kekanak-kanakan tersebut, Bikram pun marah. Baku hantam pun tak terelakkan. <tuh> Bikram berhasil menumbangkan Bala. Bikram sangat marah karena Bala mencoba membunuhnya waktu itu. Bala pun mencoba memancing kemarahan Bikram dan mengatakan kenapa dia tidak membunuhnya saja di sana. Namun Bikram tak sekeji itu. Dia ingat pernah berhutang budi kepada Bala. Di waktu mereka masih kecil, Bala pernah menyelamatkan Bikram. Sekarang Bala makin menggila, dia meledakkan bisnis milik Bikram, dan juga menculik Nandita. 
Kali ini Bikram benar-benar ingin menghabisi bala. Di saat dia hendak berangkat, ternyata polisi Satya sudah berada di mobil Bikram. Satya memperingati Bikram kalau tindakan yang akan diambilnya salah besar. Jika dia membunuh bala, dia akan dikejar-kejar oleh hukum. Satya memberikan saran pastikan bala tetap hidup tapi buat dia mati dengan cara bersaksi di pengadilan untuk bala. Lalu bala akan masuk penjara dan Bikram bisa hidup tenang dengan Nandita. Satya pun akan menunggunya besok di kantor polisi. Bala memaksa Nandita untuk mencintainya, bahkan sampai mengancam ingin membunuh Nandita. Bukannya takut, Nandita malah makin bersemangat melihat tingkah bala yang kekanak-kanakan. Nandita mengungkapkan walau dia bersama bala selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pun dia tidak akan berhenti mencintai Bikram. Karena Bikram tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak seperti bala. Itulah yang membuat Nandita mencintainya. Nandita juga bercerita pada waktu itu Bikram juga menunggu bala pulang karena telah berjanji. Tapi apa yang bala perbuat, dia malah ingin menghabisi Bikram. Dan Nandita pun menyuruh bala untuk membunuhnya karena dia tak akan pernah bisa memilikinya. Perkataan Nandita tersebut sontak membuat bala sadar. Dia langsung mengantar Nandita pulang. Di sisi lain, Bikram pergi ke kantor polisi. Dia menyenggol seseorang. Rupanya orang itu adalah orang yang pernah ditembak bala di tempat pertunjukan. Bikram pun langsung mengejarnya. Dia berhasil kabur tapi dompetnya ketinggalan. Ketika Bikram mengecek dompetnya, ternyata dia adalah seorang polisi. Di sisi lain, Nandita pergi ke pemakaman tapi bukan untuk berziarah. Dia pergi menemui polisi Satya. Rupanya Nandita juga seorang polisi. Dia bawahan Satya. Nandita meminta agar dia tidak dilibatkan lagi dalam tugas tersebut. Nandita merasa sebenarnya Bikram dan Bala adalah orang yang baik, tapi keadaanlah yang membuat mereka seperti itu. Mereka bahkan masih anak-anak yang baru beranjak dewasa. Nandita tak sanggup lagi mempermainkan mereka berdua. Lalu Setia menegaskan kejahatan tetap tidak bisa dibenarkan. Bagaimana jika semua orang menyalahkan keadaan untuk berbuat kejahatan? Setia menyuruh Nandita melanjutkan tugasnya dan mengontrol perasaannya. Bikram langsung menghubungi Bala untuk memberitahukan kalau orang yang dia tembak tempo hari adalah polisi. Tapi yang mengangkat telepon malah si paman kumis. Ternyata Bala sedang berada di tambang. Di saat Bikram menanyai keadaan Nandita, dia pun sudah berada di sana. Bikram pun menceritakannya kepada Nandita kalau mereka sudah dijebak oleh polisi Satya. Lalu Nandita membujuk Bikram untuk bertobat dan menghentikan apa yang telah mereka perbuat. Namun Bikram tetap pada pendiriannya. Dia akan pergi menjemput bala. Nandita mencoba menghalanginya tapi tidak berhasil. Yang pada akhirnya Nandita mengatakan kalau dia juga seorang polisi. Betapa kecewanya Bikram melihat kenyataan bahwa Nandita juga terlibat dalam sandiwara yang dimainkan oleh polisi Satya. Di sisi lain Nandita harus menyelesaikan tugasnya. Tapi dia juga mencintai Bikram. Nandita pun tak sanggup untuk menembak Bikram. Kembali lagi ke bala yang berada di tambang Dia sedang dijebak oleh Himansu Rupanya Himansu ini bukanlah polisi Dia adalah adik dibakar yang waktu itu mereka bunuh di kereta Yang waktu itu dia menggunakan penutup wajah yang bertugas mengisikan batu bara sebagai bahan bakar kereta Himansu memberitahukan kalau Nandita telah membuat mereka terpecah belah ialah kartu as si polisi Satya dan mengatakan Bikram tidak akan selamat. Dan tak lama kemudian muncul Bikram. Baku hantam menggunakan linggis, palu, gerobak, skop, dan peralatan tambang lainnya pun tak terhindarkan. Melihat teman-temannya sudah tewas, Himansu melarikan diri, yang akhirnya ditusuk menggunakan linggis oleh bala. Akhirnya bala meminta maaf atas kelakuannya selama ini.
kekuatan yang sebelumnya terpecah sekarang sudah bersatu kembali. Satya mengerahkan satu batalion polisi untuk memburu dua orang. Bikram dan Bala menertawai kebodohan mereka yang telah dipermainkan oleh seorang wanita. Bala meminta Bikram agar memaafkan Nandita. Dia tahu kalau Nandita benar-benar mencintai Bikram. Tak lama kemudian datang Satya dan yang lainnya. Mereka berhasil kabur setelah meledakkan tambang. Dan pada akhirnya mereka pun terpojok. Lalu Satya membujuk Bala agar menyerah saja dan dia akan membantunya. Sementara itu Nandita tak sanggup menembak Bikram dan menyuruh Bikram agar menyerah saja. Dikira sudah akan menyerah, mereka malah melanjutkan melarikan diri. Yang akhirnya mereka berdua pun ditembak. Lalu film pun selesai. Nah tuh kan, taktik adu domba begitu ampuh untuk menghancurkan suatu kekuatan. Oke lah sampai di sini saja rangkumannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton apalagi sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.